afternoon and good evening, everybody, and welcome to the city's on the front line speaker series session on national policies for urban resilience. My name is Ron Harris, and I'm from the Resilient Cities Network, and I will be your co-host for today, along with Marianne Gonzalez from France Ville du Hable. Before we begin, let me give you a quick introduction to the series and the ground rules. Cities on the Front Line is a virtual thought leadership series featuring solutions by cities for cities. It began in 2020 through a partnership between the Resilient Cities Network and the World Bank Group's City Resilience Program. The series provides city practitioners with a platform for knowledge exchange. The 12th session of the Cities on the Front Line Speaker Series 2023 is hosted with the support of the Embassy of the United States of America, France, and co-hosted with France Ville Duable. Uh, the session is held in collaboration with the World Bank. Now, before we begin, let me remind everybody of the intentions of the speaker series and the ground rules for our conversation today. The purpose of these global seminars is to have an open and honest learning conversation. These calls are not on the record, and we ask that you not attribute any comments unless you have the person's express permission to do so. And we, of course, can help you obtain this permission if needed. Now, we have around 230 registered participants for the call today. So in order to facilitate the discussion, we ask that you write your questions that you may have on the Q&A function on Zoom. Now, as we have both English and French panelists on this webinar today, you can access the French and English interpretation support if you need to. Uh, to access this option in your meeting and webinar controls, click interpretation and click the language that you'd like to hear. You'll also be able to hear the, the original audio at a low volume, but you can choose to mute that original audio from the same tab. To hear the interpreted language only, click mute original audio. So again, to access this option, make sure you are looking at your meeting and webinar controls, click on interpretation and click the language that you'd like to hear. Please note that the recording of this session, as well as the PowerPoint presentations that are shared today will be posted by next week on our website. Now I'd like to kindly invite Michael Turner, who is the public engagement officer at the US Embassy to share some opening remarks. Michael, welcome. Thank you, Ron. It's good to see you again. Uh, first off, thank you, Ron, to you and your team at the Resilient Cities Network for organizing this uh, important discussion. I'd also like to thank the World Bank and France Ville Durable for, for being a part of this very important discussion between Americans and French people. Uh, the United States and France share a lot of things in common, including a concern for the future of this planet. So it's very good to be able to help moderate and control or promote this discussion and dialogue between the US and France. It's wonderful to see so many people here online and I hope that we have a fruitful and uh, pleasant discussion. Thank you. All right, let's get to it. Uh, I think it's my turn then. Um, I'm really sorry uh, because I've been asked to speak in English last minute, so I will try to do my best because I prepared uh, uh, in French, but apparently we have some um, uh, translation issue. Um, but um, here we go. I wanted to start by congratulating uh, the Resident Cities Network team for the organization of this fantastic um, webinar cycle, uh, which has put, uh, which has highlighted uh, the experience and expertise of French and American cities so far, and their uh, operational solutions to address a certain number of challenges uh, regarding resilience, um, either to uh, address water scarcity or to uh, address also social justice in the uh, transition policies, for instance, uh, more, uh, more recently. Uh, but today uh, we are asked to, um, to go a bit uh, uh, beyond to explore also the national strategy uh, and resilience strategies that are enabling um, to uh, basically foster some regulatory frameworks uh, to provide resources and uh, necessary uh, basically incentives to cities and territories uh, to strengthen their resilience and to help them uh, tackle the challenges uh, of our centuries. Uh, and it, it is also um, important to uh, highlight that uh, climate change is uh, also comes with uh, uh, economic disturbances and challenges 
uh, and they have uh, that have an impact uh, also uh, on the basically uh, on on the way uh, cities uh, and uh, their citizens are impacted and basically cities and citizens are first in line to address uh, these challenges and that's what we are going to see uh, with uh, the two uh, examples that we have today uh, with the United States uh, Inflation, Infl Inflation Reduction Act that aims not only to curb inflation as stated by its name, uh, but also uh, to address key uh, elements of resilience, uh, be it modernizing infrastructures, um, basically uh, fostering uh, green uh, mobility uh, or again providing uh, funds uh, in favor of uh, climate justice. Uh, in France, uh, we will address the climate and resilience law uh, that dates back to 2021 in the context of the yellow jacket unrest. Uh, I'm sure you have all heard worldwide uh, about this uh, social uh, unrest. And, and basically, uh, it was linked to uh, a tax uh, on fossil fuels that impacted most severely, uh, basically lower income uh, inhabitants. And therefore, uh, the climate and resilience law was designed to speed up the transition of our economic uh, and uh, development models towards a more uh, carbon neutral society a more resilient society, uh, a fairer, and uh, uh, basically uh, also uh, emphasize solidarity. And this law uh, impacts uh, all uh, the fields, uh, be it uh, consumption, production, uh, working, uh, moving, uh, basically living, uh, feeding, uh, or again, protecting uh, the environment. Uh, and so to address uh, the, the details and uh, all the, basically the, the work behind these national strategies, we are pleased today uh, to welcome uh, Kimberly Johnston and Bruno Bessy. Uh, Kimberly Johnston uh, is the founder and uh, director of NextGen Energy Partners. Uh, she is a special advisor uh, on investment strategies uh, and infrastructures linked to climate and green energies. And Bruno Bessi uh, is a sustainable city uh, and international advisor um, for the Ministry of Ecological uh, Transition and Territorial Cohesion. Uh, Kimberly uh, has 30 years of experience in terms of uh, strategy, funding, uh, policy, um, and basically uh, regulation uh, in the field of energy. Uh, she uh, also uh, was uh, involved uh, in um, big uh, companies' uh, energy uh, transition. Uh, and she worked uh, in international, uh, basically, uh, advisory uh, structures. Uh, sorry, I'm going to get back on the script because I was uh, translating from French and it's not very good. Uh, so getting back to my notes, uh, I can tell you that um, uh, she uh, has formed Next Energy uh, Partners, uh, focus focused on catalyzing public-private philanthropic consortiums to mobilize stimulus and private investments towards sustainable infrastructure projects uh, to stimulate regional economies, mitigate climate-related financial risks, and achieve uh, carbon reduction targets. Um, Kimberly uh, previously served as EY's America's Powers and Utilities Partners and Global Energy Transition Leader. Uh, Centerpoint Energy's corporate finance officers, uh, and she began her career with the U.S. Treasury. Uh, Kimberly was also recognized as Houston's most influential woman uh, in 2017. Uh, Bruno Bessi uh, is uh, a graduate in plant and biology uh, from Paris. Uh, he has been working for nearly 20 years on the subject of sustainable development at the building and city levels. Uh, he also was uh, official Office of Sustainable uh, Operational Planning uh, within the Ministry uh, of Territorial Cohesion and Relation with Local Authorities, uh, where he is in charge of uh, basically the animation of the Oco Quartier, uh, translating as Eco Neighborhood Process 
uh, and he will uh, talk about it during uh, his, uh, his speech. Um, as part of his functions, he promotes the tools, uh, methods, and innovations developed by public and private actors in sustainable development. And he also uh, supports foreign cities wishing to implement the eco quartier methodology uh, in line with the French approach to sustainable city. As part of his missions, uh, Bruno Bessy is also a key stakeholder in the works of the association France Ville Durable, uh, the French Association of Public and Private Professionals of Sustainable Cities, uh, that brings together the state and its public operators, local authorities, private experts, and company. France Ville Durable aims to accelerate the ecological, social, and economic transformation of territories and promote the French expertise and know abroad. So sorry, everyone, for this uh, slight technical issues uh, that compelled my speaking in English because uh, I'm not a native speaker. And back to Ron and Kimberly to dive into uh, the US uh, strategy um, and learn more about this. Thank you very much. Thank you so much for pitch hitting while we had that glitch, Mary, and really appreciate that. Uh, Kimberly, how are you doing? Really good to have you back. I will uh, will dive right into the first the first question for you. Um, so, uh, Kimberly, could you shed some light on the national policies adopted by the U.S., um, in particular the Inflation Reduction Act and the uh, Infrastructure Investments and Jobs Act? Um, more specifically, what are the primary objectives and specific measures under these acts, and how are these laws being translated at the local level, helping cities be more resilient to climate change, health, and well-being? Thank you, Ron, for and, and everyone here. Um, I look at the audience and the number of participants, and you are truly on the front line serving uh, the climate challenges that your cities face day in, day out. And, and this is what this whole series is about. And I am um, just trying to get this into um, uh, uh, presenter mode, but the screen is, here we go. <laughs> just uh, bear with me one moment. And uh, and then I'll get into the, um, for some reason, uh, okay. Okay. Yes. So thank you, Ron. And um, absolutely, the Inflation Reduction Act, and even um, in addition to the Inflation Reduction Act, was the Infrastructure Investment and Jobs Act, IIJA, or um, a, a coined as the Bipartisan Infrastructure Law, which was actually passed in Glasgow um, by Congress when we held COP in uh, 2026. Um, it was still the pandemic, and we were there with Global Resilient Cities Network. Um, and in the front and center, what really drove this package was, uh, again, the, the amount of storms that are hitting the U.S. And, and right now, it's a U.S.-centric um, proposal that I'm speaking about, but we know this is recognized around the globe. And so when you look at just what would happen this year, and we saw the devastation in Hawaii, just overnight, just devastated Maui. Um, and we see that Mississippi had nearly 76 tornadoes in one year, okay, earthquakes um, and, and hurricanes. And I've been in an energy living on the front lines as a utility worker since Katrina hit New Orleans. And so this is what's really prompting a paradigm shift. And then when you look to NOAA's stats, and NOAA is a, a scientific organization really publishing real live data around these storms and we're losing lives and it's costing our societies and this has to stop. This is an, an, an um, uh, unsustainable path. And so when you look at this, that's what really prompted the US a bipartisan and we know it's very politically divided, but we are coming together to go, if we're gonna solve climate and we're gonna get to net zero, we either do business as usual and this planet is not going to be inhabitable, okay? Or we have to change. And how we change is through policy and mobilizing private investment along with stimulus into these technologies and these solutions that will get us there and back on track. And that was really what IIJA and IRA was di designed to do. Um, if you look at the infrastructure law, um, it is 1.2 trillion over 10 years. 
This is the most historical legislative bill that's ever been passed. In addition, and you'll see it's subfooted to 545 um, billion, but it's trillion because it requires a private match. This cannot be done just by the public sector alone. It has to require both public and private coming together to solve this. And you'll see that infrastructure is across this. And this translates to the local level. The resilient city officers that are here on this call all have the power to tap into these dollars. And this is about how you can be strategic in mobilizing those dollars into your communities that are hit the hardest. You are the cities on the front line. When you think about a spotlight for youth New Orleans, and, uh, and we'll get to the state of Louisiana, because how these dollars flow is from the US to the state level. State of Louisiana, out of the gate, got 4.4 billion. They're on track to get 7.7 .7 billion. That has to flow down to the cities and the towns. And this is all across all that infrastructure. And this came out of their latest annual report last year. Um, and, uh, and so you'll see, and these are truly changing lives. And real quick, 40% of these benefits have to be translated into community outcomes. That's, that's wealth generation by offering a prevailing wage, a, a, a wage um, as uh, uh, Miriam indicated, the Inflation Reduction Act is to curtail inflation. My, parent, my grandparents could afford homes. This generation can't. So 40% of these benefits have to create a livable wage. They have to create a, a new a workforce development. Um, um, they have to also translate into real jobs and real solutions that are called the Justice 40 communities. And there's a CGIS tool, and it basically states that these are the people that are hit the hardest by the climate effects. They are in these high pocket zones of um, pollution, these large industrial um, pockets. And um, so, that, so just, I wanna highlight that because Ron, you, that was part of your question, climate justice, very front and center of this bill. The Infl Infl Inflation Reduction Act, that's the 369 billion. So not only do you get 1.2 trillion of both public and private cash investment over a 10 year period, you now get to, to super boost that with tax incentives up to 50%. If you do meet the prevailing wage, if you do create those jobs and translate those justice 40 benefits. And this is across all the, the how these tax incentives work from, from green transportation to advanced manufacturing, to clean fuels, energy efficiency. We don't want to overbuild the system. We need to be more efficient with our energy. And then, and then lastly, and I'll pass it back to Ron, when you, uh, uh, the US Department of Energy and the, Internet, the uh, Energy International Association just released a study last month. Because of these bills, and I'm focused now of the, of the bills, really the ones focused on energy and reducing the carbon footprint is about 430 billion. If we mobilize that as planned, the U.S. can truly move the needle on their U.S. national determinant contributions to the Paris Agreement. And, and, and that is massive, 35% or more to reduce our carbon footprint if we deploy these cap investments correctly. But as resilient city officers in, in the cities, you are the closest to these shovel-ready projects. You know what's needed. We need a voice in this whole discussion and helping shape this. And that's the purpose of this call today. So Ron, I'll pass it back to you. I really appreciate the uh, very thorough and comprehensive answer to the to the original question in terms of what do these laws and acts mean? Um, you talked a little bit about how cities and chief resilience officers in particular can start to take advantage of those things. So I guess for my, excuse me, for my second question, um, so, you know, some more examples of, you know, how cities can take advantage of the Inflation Reduction Act in the U.S. And also, I'm interested from your perspective on how has passing these laws, both the IJA and the Inflation Reduction Act, trigger investment around the world, right? So what signal does this massive investment in the U.S. send to the rest of the world? And how is the rest of the world responding as it relates to that investment? 
Uh, excellent questions. So on the city, these are the verticals that you can go after dollars today. And I know many of you are already mobilizing and applying for these dollars. But as we know, there are certain states that are saying, hey, we don't want the stimulus. But that's where you as a city can go after with a consortium of cities to go for these dollars and maybe get a letter of support from those, those state levels. Because states may not mobilize for these competitive dollars for very reasons. So that's how what's in your wheelhouse and your tool book to go after. In addition to that, um, this is just highlighting the hydrogen hubs and um, the end users here, but I wanna spotlight city of New Orleans. Okay, this is a case and this gets to Ron's question, how can it benefit a city? So the city was brought in with a, a private and public philanthropic collaboration. They worked with their, their private sector and their uh, community-led organizations and the state agencies to co, co together and go after this historical award that was recently announced by the U.S. Uh, Department of Energy, 3.5 billion in the first round. And City of New Orleans now gets to build alongside all the rural and urban uh, cities in Louisiana, 385 microgrids, creating new jobs. And this is just one grant. Okay, there's the EPA Solar for All, there's the EPA um, uh, Climate Reduction Act. Um, there's just so, so many, but this highlights, and, 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 the, and through that collaboration, there's helping you build the capacity. We understand you are so stretched, but there are people and I can help you. And there are a network out there that are willing to roll up their sleeves and help you go for these dollars at a very like nominal, just, just volunteer, let's get this done, get it into your, your hands. Um, then how this, and this is a snapshot of a collaborative framework of how maybe the municipalities right here front and center, we can't do this work without you guys. Um, and so, and then this is how you're, you're deploying that capital to pilots and demonstration projects on these emerging technologies. You're unlocking markets. And this gets back to Ron's second question. P economic vitality is so key to regions. And when you think the Europe, and I'm so glad we're speaking here with France today, because that partnership is so important. Europe has been leading on clean energy, on net zero. It's the Paris Agreement that we're talking about that's been in place over 30 years. Um, and so um, how will the U.S. Infrastructure Act and IRA, it's a carrot. We like to do carrots rather than sticks here. <laughs> and, and we're creating a competitive environment. But now we have European com companies that now want to move to the U.S to translate their uh, expertise and bring it here to leapfrog the US forward in collaboration with France, with Italy, with the, 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 the European Union, with UK. Um, and then we're uh, scale these projects and, and have this strong economic growth um, path forward and really, really solve the disparity that has been happening too, too, too deep and too rooted. Um, and truly create climate equity um, and raise all boats. So with that, I would say, this is my final slide. You'll get these slides after this, but this is how you could really help to um, just tools in the key box, foster the public-private collaborations, think about your regional planning efforts, which you all are involved in, put forward those forward-thinking regulations, engage the cross-sector, because uh, that that public private sector private sector is so important to for that cost share, design these new operating models um, that are needed, and then uphold the promise to serve and deliver as you all do each and every day. So thank you, and Ron, I'll pass it back to you. Kimberly, that was great. Uh, thank you so much. And you know, one thing that I want to highlight from what you shared was the importance of these public private partnerships and collaborations if we're truly going to advance a vision of equitable. Uh, equitable sustainability, equitable um, resilience, uh, climate equity. It requires this multi-sector approach in terms of uh, collaboration. Um, the the other point that I wanted to bring up that you had mentioned was, um, um, I, forgot, I forgot my thought, it'll come back in the Q&A section. So um, with that, I'll pass it over to you, Marion. Thanks so much, Kimberly. 
Merci beaucoup, Ron Kimberly. Je crois que la, la technique me permet de revenir au français. Ce sera beaucoup plus confortable pour vous tous. Euh, Bruno, euh, pourrais-tu revenir, s'il te plaît, sur le contexte euh, et la démarche qui ont conduit à la promulgation de la loi climat euh, et résilience que j'évoquais euh, en préambule euh, Quelles en sont les principales orientations et surtout comment se traduisent-elles euh, au niveau local euh, et en cela je pense que c'est aussi intéressant peut-être de revenir sur le rôle euh, des agences de l'État euh, comme celle de la transition écologique, l'ADEME ou encore l'ANRU, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain euh, dans la mise en œuvre de cette stratégie euh, nationale à l'échelle des territoires. Merci Marion, bonjour à toutes et à tous, je, je, je suis Très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de participer à cet échange passionnant et à ces, à ces perspectives peut-être de partenariat et d'échange entre, entre nos pays. L'image que vous avez à l'écran, on pourra, on pourra en parler après, peut-être pour la deuxième question. Euh, ta première question, Marion, fait référence à cette loi, effectivement extrêmement importante, la loi climat-résilience. Et tu, parles, tu, tu, tu me poses la question du, du cheminement, ce qui nous a amené à cette réglementation, et je, je vais répondre en, en trois points. Le premier point, c'est l'engagement de la France. Ça fait plus de dix ans que la France est très fortement engagée sur le sujet de la ville durable et des quartiers durables. Euh, ça ça, ça, ça s'est formalisé en 2011, en 2010-2011, avec l'adoption du plan Ville Durable. C'était vraiment un premier marqueur pour, nous, pour le gouvernement français, pour notre ministère, de, de mettre en place un plan, et on va voir comment se décliner ce plan, de mettre en place un plan qui allait permettre de promouvoir la ville durable. C'est dans ce cadre-là qu'ont été créés les écoquartiers. Vous avez une image à l'écran que je vous commenterai tout à l'heure, mais c'est également sur la base de ce plan Ville Durable, en se fondant sur ce plan Ville Durable, qu'a été lancé le plan sur Nature en Ville. C'était la première fois que nous avions vraiment cette, cette, cette construction de l'articulation entre la nature et la ville. Donc, quelle était la place de la nature en ville C'était il, il, il y a une quinzaine d'années. C'était mon premier point. Le deuxième point, pour répondre à ta question, c'est que euh, cette inscription de la France il y a 15 ans n'est pas arrivée comme ça. Ce n'est pas la France tout d'un coup qui s'est dit euh, « tiens, on va se lancer dans la ville durable ». Tout ça s'inscrivait dans une prise de conscience internationale qui remonte aux années 70. On ne va pas décrire cette, cette histoire internationale de cette prise de conscience sur la nécessité de, de, de lutter contre le changement climatique. Donc la France est inscrite dans, dans cette démarche. Alors vous pourrez me dire, vous pourriez me dire, euh, la prise de conscience internationale commence dans les années 70, la France est fortement engagée il y a 15 ans, oui, il y a un décalage, oui, on a pris du retard, on aurait pu peut-être commencer plus tôt, mais bon, mieux vaut tard que jamais, la France en tout cas euh, s'est fortement engagée, donc il y a une quinzaine d'années, et ça a vraiment complètement bouleversé les politiques publiques françaises. Le troisième point de, de ma réponse, hein, après ces dix ans d'engagement, cette inscription dans le contexte international, mon troisième point, c'est euh, le contexte qui a changé. Il y a dix ans, quand on parlait du changement climatique, bon, c'était quelque chose de vague, on se disait, oui, peut-être un jour, on sentira ce changement climatique. Ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on touche le changement climatique du doigt, euh, euh, se succèdent les, les crises, les crises euh, là en ce moment on a des inondations en France, mais tu as évoqué et en introduction a été évoqué la crise des gilets jaunes qui a été une crise sociétale fondamentale qui a vraiment bouleversé la France euh, en bien puisque ça a permis de prendre conscience d'un certain nombre de, de choses et qu'il euh, fallait qu'on se réveille quelque part si on ne voulait pas d'une France à deux vitesses avec une France... Euh, pour les gens plutôt aisés qui pouvaient vivre en centre-ville, et puis toute une frange de Français qui vivaient en périphérie urbaine avec les difficultés euh, qui ont été révélées au moment de cette crise des gilets jaunes. Et puis il pourrait y avoir une troisième vitesse avec encore des populations encore plus précaires. Cette crise, des gilets, crise sociétale des gilets jaunes, crise sanitaire, crise alimentaire, crise énergétique, crise sécuritaire, on pourrait continuer. Ce qui amène à se poser une question, est-ce que ce sont des crises qui ne succède ou est-ce que tout simplement le monde change et qu'il faut qu'on apprenne à changer nos modes de vie et que nos modes de vie vont, et que nos modes de vie vont devoir s'adapter à toutes ces crises qui se succèdent et c'est qu'en fait le, le monde change, la vie change et il va falloir qu'on fasse, fa qu fasse, qu fasse face, oui, il va falloir faire face à toutes ces crises qui vont, qui vont se succéder. 
Voilà le contexte. Partant de, de, sur la base de ce contexte, le, le, le gouvernement français s'est dit qu'il fallait réagir, essayer d'apporter des réponses euh, aux, aux enjeux auxquels on devait faire face. Et donc, il y a eu un grand moment, cette loi climat, euh, climat résilience, mais qui n'est pas partie que de ça. Ce qui a été extrêmement intéressant aussi dans l'évolution des mentalités, c'est que et dans l'évolution de la façon de construire les politiques publiques, c'est que le gouvernement français a mis en place une conférence citoyenne pour le climat. C'est-à-dire qu'avant de donner des grandes orientations à cette politique publique, avec cette grande loi, c'est une grande loi qui marque vraiment le, les politiques françaises, le gouvernement français a réuni des citoyens ça, ça, ça faisait suite à cette demande d'expression des gilets jaunes. Ce que demandaient ces gilets jaunes, entre guillemets, c'était qu'on les écoute, qu'on écoute leurs problèmes, qu'on écoute leurs angoisses, qu'on écoute leur mal de vivre et qu'on essaie par les politiques publiques d'y répondre. Donc, le, le, le président de la République a, a organisé cette conférence citoyenne pour le climat pour entendre ce que les citoyens avaient à dire sur le climat, leurs angoisses face à ce changement climatique et comment les politiques, les politiques pouvaient essayer d'y répondre. Et donc, il y a eu cette grande loi, euh, grande loi citoyenne, euh, pardon, loi climat-résilience. Et le point fort de cette loi climat-résilience, c'est la sobriété, notamment la sobriété foncière. Donc, faire du foncier, faire de... Euh, on a un pays beaucoup plus petit que, que votre pays, que vos pays, que ce soit le Canada ou les États-Unis. On, on, on est beaucoup plus contraint, même si la France est un pays rural. Oui, c'est un pays rural, il y a beaucoup de zones rurales en France, pour ceux qui connaissent la France. Euh, on a quand même des contraintes, c'est de préserver ces milieux naturels, de préserver nos terres agricoles, de préserver nos forêts, parce que c'est la richesse de demain, c'est parce que c'est avec ces terres naturelles qu'on va pouvoir faire face au changement climatique. Et donc, un des objectifs de cette loi, c'est de lutter contre l'extension urbaine et de travailler sur la ville existante et de plutôt que d'étendre nos villes, plutôt de travailler sur la ville existante et de transformer les villes existantes et de transformer ces villes existantes en villes durables. Pardon si j'ai été trop long, Marion, sur cette, sur cette question, mais tu m'as aussi demandé comment tout ça, se, globalement, se mettait en œuvre sur les territoires alors, et les collectivités. Pour accompagner les collectivités, euh, ce que le gouvernement français euh, a mis en place, c'est un certain nombre de programmes d'accompagnement. Parce qu'évidemment, une fois qu'on prend ce contexte de loi, une fois qu'on donne ces orientations, une grande difficulté, c'est d'arriver à les mettre en œuvre dans les territoires. Donc, dans dans l'organisation française, les, les collectivités françaises ont les compétences. Ce sont les collectivités françaises qui mettent en place leur politique régionale, qui, bien sûr, doivent décliner et mettre en œuvre les grandes orientations nationales, mais c'est au niveau local que sont mises en place les grandes stratégies. Donc, ce que fait le gouvernement au niveau local, c'est essayer d'accompagner les collectivités, sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup, même une très grande majorité en France, de petites villes de moins de 10 000 habitants. De moins de 10 000 habitants. Ce sont des villes qui n'ont qui pas beaucoup de moyens, qui n'ont pas tellement de services techniques pour mettre, qui n'ont pas tellement d'ingénierie, comme on dit, hein, qui leur permettent de réfléchir. Beaucoup de petites villes en France. Et donc, un, un, un rôle de, de, du gouvernement et des ministères, c'est bien sûr d'essayer d'accompagner ces collectivités pour euh, qu'elles puissent mettre en, en, en œuvre, qu'elles puissent répondre aux enjeux, qu'elles puissent mettre en œuvre des stratégies qui permettront de, de répondre à, à ces enjeux. Donc, le gouvernement français lance un certain nombre de programmes de revitalisation des centres-villes, de redynam, redynamisation pardon, des centres-bourgs, avec à chaque fois des enveloppes de l'argent qui vient pour accompagner ces collectivités. Donc, c'est aussi des politiques publiques qui sont mises en œuvre parce que le gouvernement français met en place des fonds publics pour accompagner les collectivités. Merci, Bruno. En effet, pour rebondir, on peut évoquer, je pense, l'exemple des contrats de relance et de transition écologique hein, qui ont été euh, notamment mis en œuvre dans l'après-Covid pour aider oui. les territoires à, à se remettre de la crise Covid, euh, mais euh, pas de n'importe quelle façon, c'est-à-dire que les investissements doivent être fléchés désormais sur de la transition écologique dans une sorte de contrat qui est euh, passé entre les territoires, euh, les régions euh, et l'État. Donc on, on est vraiment sur de la coopération territoriale et, et sur des enveloppes financières dédiées à la transition et à la résilience de nos territoires. Et donc, oui. une, de, une deuxième question, Bruno, oui, si je te laisserai revenir, mais la, la deuxième oui, oui. question que j'avais aussi, c'est 
Euh, comment la démarche écoquartier que tu, que tu portes largement mmh. au sein du ministère de la Transition écologique s'inscrit aussi euh, dans cette stratégie nationale Quels en sont les bénéfices pour les territoires euh, Et comment les habitants euh, sont associés euh, oui. et engagés tout au long du projet mmh. je, je vais répondre à ta question. Je rebondis sur ce que tu as dit juste avant et qui est fondamental pour comprendre les politiques françaises. C'est ce, ce, ce sujet de la contractualisation. De plus en plus, le, le gouvernement français s'appuie sur le principe de contractualisation. Comme je vous le disais, le gouvernement, le, le gouvernement a, a, a une position de législateur donc et de régulateur. Donc le gouvernement prend les lois, mais le gouvernement a aussi un rôle d'accompagnateur. Et ça, c'est extrêmement important de, de, de bien avoir à l'esprit que le gouvernement français veut jouer ce rôle de législateur et régulateur, d'accompagnateur et d'initiateur d'un certain nombre d'actions et de programmes. Le gouvernement souhaite porter ces, ces trois rôles qui sont vraiment différents, avec des modes d'intervention différents. Et dans ces modes d'intervention, il y a justement la contractualisation. Donc c'est en signant des contrats avec les collectivités que l'État accompagne ces collectivités et met à leur disposition un certain nombre de, 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 de fonds publics. Il y a des fonds, un fonds, tu, tu en as évoqué, mais il y a un fonds, qui, un, on appelle ça le fonds vert, vert comme la couleur verte, euh, pour euh, euh, récupérer des friches industrielles, hospitalières, militaires, pour qu'on puisse réurbaniser ces friches et les réutiliser, plutôt que de s'étendre, comme je le disais, réutilisons plutôt les terrains qui ne sont pas occupés. Il y a un fonds qui a été mis en place pour ramener de la nature, le fonds de renaturation, comment ramener de la nature et, 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 et des espaces verts et dans, dans, dans les villes, la nature ayant des vertus, on sait, sur le, le bien-être et sur la santé des habitants. Alors cette démarche écoquartier, ça répond tout à fait à ce que je viens de dire. Dans, dans ce rôle de l'État d'accompagnateur et d'initiateur, avec cette démarche écoquartier, on, on voit l'État dans ce rôle d'accompagnateur et d'initiateur. On n'est pas dans la réglementation, on est vraiment dans l'accompagnement et dans l'initiative. D'où est née cette initiative Du plan Ville Durable que j'évoquais tout à l'heure et qui a été pris en 2009-2010. Bon, une grande question s'est posée en fait. On s'est dit, bah, très bien, nous gouvernement, on va prendre un certain nombre de décisions, on va prendre des orientations, on va prendre un certain nombre de lois, on a parlé de la loi climat et énergie, mais il y en a eu d'autres avant pour réguler la consommation énergétique, etc. Euh, donc, il y a eu d'autres lois. Donc, on s'est dit, on prend des orientations, mais comment on peut aider les collectivités à mettre en œuvre Il y a des programmes, on les a évoqués, il y a, il y a, des, il y a des contrats, on les a évoqués, mais comme je vous le disais également, il y a beaucoup de petites villes en France qui n'ont pas les moyens de s'engager dans ces contrats ou qui ont des difficultés ou qu'il faut accompagner pour qu'elles puissent signer des, des contrats et pour qu'elles puissent vraiment co se construire une vision et construire leur avenir. C'est dans cet état d'esprit qu'on a construit ce référentiel et cette méthode écoquartier. L'idée, c'était vra vraiment ce que je viens de dire. Il y a des décisions, il y a des orientations. Comment on aide les collectivités à mettre en œuvre, à mettre en œuvre dans leur territoire ces orientations Comment on les aide localement à répondre aux défis du changement climatique Comment on les aide localement à répondre aux défis des neuf limites planétaires, etc. C'est dans cet esprit qu'on a construit ce référentiel écoquartier, vous le voyez, qui s'articule autour de quatre dimensions. On ne va pas les détailler, on n'a pas le temps. Euh, vous les avez à l'écran. Je vous enverrai ce référentiel, si vous le souhaitez, qui est traduit en anglais avec euh, tous les détails. Vous, vous me direz si vous êtes, si êtes intéressé. Donc, vous voyez ce référentiel écoquartier Quatre dimensions, chaque dimension se décline en 20 engagements, donc ce référentiel c'est quatre dimensions, 20 engagements, et chacun des engagements que vous avez à l'écran, là il n'y a pas le détail, se décline en question. Et donc quand une collectivité s'engage dans une démarche écoquartier, on va lui demander de répondre à un certain nombre de questions. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de modèle d'écoquartier. Ce référentiel écoquartier n'est pas là pour dire aux collectivités comment elles doivent faire un écoquartier. Ce référentiel est là pour dire aux collectivités, voilà les questions que vous devez vous poser. Dans ce référentiel, il y a toutes les questions. Voilà les questions que vous devez vous poser. Et en fonction de votre contexte, de votre histoire, de votre mode de vie, de votre patrimoine, de votre culture, etc., en fonction de ce contexte, apportez des réponses pertinentes et ambitieuses. C'est vraiment la philosophie de ce référentiel écoquartier. Aujourd'hui, il y a plus de 500 collectivités qui sont engagées dans des marchés écoquartiers en France. Il y a un certain nombre de collectivités à l'international aussi qui commencent à utiliser ce référentiel écoquartier.
Et dans, dans les images qui suivent, vous avez quelques, quelques euh, on ne va pas les, les détailler, mais quelques illustrations pour montrer euh, différents types d'écoquartiers, pour bien comprendre qu'il n'y a pas de modèle d'écoquartier. On peut passer les diapositives, vous voyez. Il va... Alors, à chaque fois, il y a une constante, c'est des espaces verts. Oui, parce que la nature, on sait que la nature en ville, là, là on voit l'eau, par exemple, on sait que la nature en ville, on sait que l'eau, bon, sont des atouts euh, énormes pour les villes. Alors, on peut utiliser l'eau pour lutter contre les îlots de chaleur. La nature également permet de lutter contre les îlots de chaleur, apporte euh, des éléments euh, favorables à la santé des habitants, etc., etc. Donc, c'est vraiment un, un dispositif qui est là pour accompagner de façon très... Et vous voyez, là, dans un village, ça, ça, ça c'est un, un, un schéma classique de petite ville en France, comme on en a des dizaines, oui, des dizaines de milliers. Puisque plus de 60%, juste un chiffre, plus de 60% des collectivités françaises font moins de 3500 habitants. Ça vous donne une idée de la taille des collectivités en France. Il y a quelques grandes villes hein, que vous connaissez, vous connaissez les noms, mais imaginez, plus de 60% des villes françaises font moins de 3500 habitants. Donc, vous imaginez à quel point il faut accompagner ces petites villes qui sont peu structurées et qui ont peu de moyens. Merci, Bruno. Oui, pour, pour conclure, moi, je, je soulignerai que finalement, cette approche éco-quartier, euh, ça a le mérite, euh, peu importe l'échelle du territoire, comme tu le soulignes, que ce soit à Paris euh, ou en province, dans des, dans des petites collectivités, euh, de permettre une approche intégrée des enjeux urbains à l'échelle d'un quartier, de mobiliser les habitants de ce quartier dans la préparation des projets en lien euh, avec les villes et donc finalement de faire ville durable euh, à partir de la maille euh, du quartier. C'est vraiment tout l'intérêt de cette approche. Euh, mais euh, le, tout l'objectif de cette session, c'est aussi de laisser place aux, aux questions et à l'interaction. Euh, donc, euh, Ron, euh, je te laisse la parole euh, pour lancer euh, cette session de Q&A. Merci euh, à tous. Thank you, Bruno, for that insightful presentation and, and sharing those examples um, from the organization and, and Marion for, for moderating. Um, this is the question and answer portion, and um, we have a question that I will direct to Kimberly to start us off. Um, Kimberly, I would, and, and you alluded to this a little bit in your remarks earlier, but more specifically, what role does this collaboration between government agencies, local authorities, private sector, and community stakeholders play in the development and implementation of these policies. And I'll add another piece to that question that I see in the chat, which said, which uh, someone from the audience asked, how do we ensure that public entities also get a share of whatever the profits are in such a partnership? Correct, excellent questions. So the, the, the value of a public-private collaboration is that you, eventually the government stimulus and the incentives are going to Um, we're trying to stimulate new econ new markets. And so we want through this public-private collaboration to achieve commercialization. And when you think of the history of any, uh, when we built the roads, right, after World War II and, um, or even before that, the industrial area. So this is a, a huge shift from an industrial area to a sustainability error that requires system change and, and that cross-collaboration. And so for a city, it's important that you can tackle this in the U.S. a couple different ways. You can either um, go in on your own because some, a lot of these just are eligible for a government entity. The, the, if, but however, you look at the success track record, most of the one alone applications are, have low uh, approval of, going, of getting funding. The high success approval is really when you come in with a state entity or even endorsement at that state. Because we don't want to show competing interests within a state, these are transformative. So when you think about the federal government with EPA, Department of Transportation, Department of Energy, they want transformative change. And so we encourage the, the municipalities to either work at the federal agent, at the state agent level or Um, with your associations that you belong through, through clearly Global Resilient Cities. They have a heavy arm in Washington and, and um, where you can collaborate with your uh, fellow. And then, and then you think through strategically, who are those private entities that you want at the table that truly represent your voice? And through the process, you get to identify the, the projects that you want. Just as Bruno said, it's no different. You're identifying those projects that are really going to move the needle 
And that's how you get the allocated share in your hands, in your city to go to those projects. And that's part of the application process. So. Thank you. Uh, pass to you, Mary. Merci, Kimberly. Ron, euh, moi, je voudrais rebondir cette, sur cette question et la faire compléter par Bruno, parce que, comme, comme je le disais, euh, Bruno est un, un, un collaborateur assidu de, de l'Association France Ville et Territoires Durables que je représente et qui travaille avec l'État, euh, les opérateurs publics, les experts privés euh, et les entreprises. Et c'est un positionnement assez original en France et même dans le monde. Il y a assez peu d'associations euh, qui regroupent l'ensemble de, de ces parties prenantes. Donc, je voulais vraiment avoir le l'avis de Bruno aussi sur l'intérêt du ministère de s'appuyer sur une association telle que la nôtre euh, pour euh, développer et mettre en œuvre euh, les politiques publiques. Oh Bruno, ton micro est toujours coupé. Voilà, pardon. Mais je disais merci Marion pour, pour cette question. Et je disais, Kimberly, Ron, vous avez beaucoup insister, notamment dans la première partie, sur l'importance de la collaboration des partenariats sur l'approche multisectorielle nécessaire pour répondre à ces, à ces enjeux. On a mis du temps pour comprendre ça. En France, on a mis beaucoup de temps. On, on, a, on a un fonctionnement assez pyramidal. Vous savez, on parlait chez nous de quelque chose de jacobin. Bon, il y a le gouvernement qui décide et puis ça descendait. Ça, ça fait relativement peu de temps finalement qu'on est rentré dans une démarche de, de décentralisation. Alors, oui, presque 50 ans, mais à l'échelle de l'histoire de la France, c'est rien. Donc, on a mis beaucoup de temps à changer le, cet état d'esprit. Et on comprend enfin que l'État tout seul, le gouvernement tout seul, ne pourra pas répondre aux défis de, du changement climatique. On a bien conscience aussi que les collectivités tout seules n'y arriveront pas s'il n'y a pas l'aide, l'accompagnement de l'État. On a aussi absolument conscience que les privés, les entreprises privées seules n'y arriveront pas. Sauf que nous... Le ministère n'arrivait pas à mettre tout ce monde ensemble parce que les entreprises se méfiaient du gouvernement, les collectivités, etc. Vous connaissez ces jeux d'acteurs qui sont souvent complexes. Et France Ville Durable est arrivée. Donc, on a aussi contribué à la création de, de l'association de France Ville Durable, mais c'est une première en France. Je pense que c'est une première aussi dans beaucoup de pays. France Ville Durable a ce, 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 un atout extraordinaire, c'est qu'on retrouve dans la gouvernance et dans l'organisation de France Ville Durable l'État, avec les différents ministères, donc vraiment toutes les, toutes les, 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 les facettes de l'État. Hein. On retrouve l'État, on retrouve les collectivités, on retrouve les entreprises privées, on retrouve les experts. Et quand France Ville Durable parle, France Ville Durable porte la parole de l'ensemble de ses acteurs. Et quand on est dans une structure du, comme France Ville Durable, ben, il y a une certaine neutralité. Donc on arrive à se parler, on arrive à trouver des positions communes, on arrive à défendre des positions communes, qui d'ailleurs s'expriment aujourd'hui dans le cadre du manifeste de la Vigne Durable, hein, qui a été fait par France Vigne Durable et, et qu'on pourrait partager, mais on a réussi ensemble, et donc on peut dire qu'aujourd'hui l'ensemble des acteurs français portent une vision de ce qu'est la Vigne Durable avec les défis de la Vigne Durable. Merci Bruno. Euh... Ron, euh, il y aura une autre question euh, spécifique aux écoquartiers, mais peut-être, Ron, euh, je te laisse euh, poser euh, la suivante, euh, notamment voilà, en, en ce qui concerne les, la résilience et, et la prise en compte des vulnérabilités et des, des différentes communautés dans les politiques euh, urbaines. Oui, yeah, absolument, et merci. I... Um, I'll ask this question, which is a combination of the question that we received in the chat, as well as um, something that we want to dive a little bit deeper into, which is how are these policies for um, how are these policies for urban resilience take into account the diverse needs and vulnerabilities vulnerabilities of different communities within urban areas? The question in the chat, more specifically, was around: Are there policies in place to prevent eco eco gentrification? or other unintended consequences? I think we both can address that one. I don't mind uh, uh, starting. Um, so, so this is uh, with the US, with the Justice 40 initiative, and, and, the, and it, it has kind of been a push and pull between the local level and the national level on what really is a disadvantaged community. Okay, and, and we even looked at certain states that um, what the federal level was saying was disadvantage, 
was underrepresented of what those local um, uh, state level would say. And, and so that I think is gonna continue to evolve, um, but it is important to recognize that um, there are, it's, it's a data-driven approach to really show that there is un, no bias here. We wanna be data-driven and really truly create climate equity, okay? And, and not only for people, but also nature. And so a lot of these um, uh, federal level uh, funding opportunities are not only um, uh, uh, providing climate justice and um, economic opportunity to what we call low income disadvantaged communities. It's LIDAC is what we've been coined with the, however, and, and again, no one likes to be branded. We all don't like that. I mean, we've all experienced that, um, but it's, it's just putting data around numbers on the deployment of these uh, built the trillions. And then and the nature is clearly a part. As Bruno indicated, we cannot solve the climate crisis without creating, um, preserving these uh, inhabitants and biodiversity. We're in the sixth extinction of biodiversity. We're getting to the tipping point where there is no return. And, and so when we think about the wetlands, when we think about the coastal shorelines, these dollars and the one that I highlight for the city of New Orleans and Louisiana, we're, we're mobilizing that capital to not only transform industrial um, systems that are carbon emitting, but we are preserving those that are natural, absorbing the carbon that are key and um, to all life. And so I'll pass it to Bruno. I didn't wanna be long-winded, sorry. I'll be very brief next time, bye Bruno. Parfait, parfait, Kimberly, merci. Et donc, Bruno, pour compléter peut-être et faire le lien avec la prochaine question, donc euh, euh, peut-être peux-tu dire un, un, un mot sur la, la mixité hein, sociale et, et fonctionnelle, oui. notamment à, à l'échelle des autres quartiers, le rôle spécifique de l'ANRU qui avait eu l'occasion euh, d'intervenir euh, dans un webinaire précédent. Et je te pose directement la, la question suivante pour gagner du temps. Donc, il y a une question aussi sur... Euh, l'intégration d'un volet sécurité civile euh, et mesures d'urgence liées aux aléas climatiques euh, dans les éco-quartiers. Donc euh, voilà, ça, ça te permet de, de rebondir pour la suite. D'accord. Oui, le, le... Je, je, je reviens sur ce rôle de, de, de l'État français. Je vous disais, le, le, le gouvernement avec ce rôle, l'État français avec ce rôle de, de, de régulateur, législateur, régulateur. Là, c'est le rôle de régulation de l'État. Comment maintenir cette cohésion des territoires Et l'État essaie de maintenir cette cohésion des territoires, pas par son action, di... enfin, comment dire L'État, pour mener cette action de la cohésion des territoires, a fait le choix de créer des agences. Il y a l'Agence nationale de renouvellement urbain, dont tu as parlé Marion, et puis il y a aussi l'Agence nationale pour la cohésion des territoires. C'est-à-dire que le mode d'action sur les territoires pour les grands enjeux, comme ça, pour essayer de maintenir une, une cohésion sur l'ensemble de territoires euh, et pour éviter qu'on se retrouve avec des territoires très riches comme l'île de France, par exemple, avec Paris ou, ou Lyon, etc., pour, pour essayer de maintenir une cohésion entre les territoires et qu'il n'y ait pas deux vitesses ou trois vitesses dans les territoires, le gouvernement français a choisi de s'appuyer sur des agences qui, sont, qui ont une mission bien particulière et qui, et qui ont donc pour vocation de porter cette mission avec de l'argent public, bien sûr. Alors, l'Agence nationale pour le renouvellement urbain a pour mission de travailler sur les quartiers. On a vu une photo tout à l'heure d'un quartier qui a été très lourdement tra transformé par une intervention publique, sachant qu'on partait d'un quartier qui était extrêmement difficile, avec des, des, des conditions de vie très difficiles, et en, en 10 ans, Grâce à, grâce à cette action publique, il y a eu un renouvellement complet de, 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 de le, ce morceau de ville. C'est la moitié de la ville, mais ça apportait tellement de qualité de vie, de, de qualité de vie aux habitants, de fierté même des habitants de vivre dans ce, dans ce quartier. Donc, c'est le mode d'intervention de la France par des agences qui sont missionnées pour, pour intervenir sur les territoires. Et il y a cette Agence nationale pour la cohésion des territoires, comme l'indique son nom. Son rôle, c'est de maintenir la cohésion des territoires en intervenant dans les territoires les plus défavorisés ou qui ont le moins de richesses. 
Quant à la question de, de la sécurité, tu, Marion, tu m'as dit sur la sécurité, sur… Euh, C'était les... un mot très rapide pour euh, savoir comment est adressée la résilience euh, dans les, les écoquartiers, en, en deux mots, vraiment. Oh, <rire> euh, ça va être très court. Effectivement, le sujet de la résilience, euh, le sujet de la résilience apparaît clairement aujourd'hui dans les écoquartiers. Et donc, comme je vous le disais, hein, le référentiel écoquartier n'est pas là pour dire ce que les collectivités doivent faire. Le référentiel est là pour questionner les collectivités, pour dire aux collectivités qu'est-ce ce que vous mettez en place pour répondre à ce problème de la, de la résilience. Donc, ce que fait ce référentiel et quartier, c'est indiquer les sujets et les, les, les crises auxquelles les territoires pourraient avoir à faire face, que ce soit inondation, que ce soit euh, îlot de chaleur, que ce soit des choses comme ça. Donc, on met en évidence ces différents types de crises. En tout cas, on, 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 on évoque les différents types de crises et les territoires, en fonction de leur localisation, de leur contexte, etc., doivent essayer d'apporter la réponse la plus pertinente et la plus contextualisée. C'est comme ça que fonctionne ce référentiel. Merci beaucoup. Ron, je ne sais pas si nous avons le temps pour une dernière question ou s'il nous faut conclure, mais la parole est à toi. I'm sorry, as, as a non-French speaker, I, I didn't get the interpretation, but I'm, I'm assuming that that was a pass-off to me. Um, yes, sure. Sorry, I, I wasn't aware the interpretation was off, but uh, I was asking if we had time for more questions or whether we should uh, wrap it up. But uh, anyway, floor is yours. All right, we will we will squeeze in one more question, um, and then and then we'll be able to wrap on time. The next question that is in the chat is um, the, the 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 audience member says thank thank you speakers for your presentations. They are inspiring. Um, This is an interesting question. Does Ukraine have a chance to rebuild in a green and sustainable way? And what steps should we start with? Um, wow, that's a, that is possible without a doubt. I mean, that, so with Hawaii, I'm just going to go to Hawaii because we saw the devastation there and it's now being rebuilt into how do you start from ground zero to really a true circular resilient, clean economy. And so I think um, there are, we're seeing this through the climate disasters on rebuilds, thinking differently through that lens. I think the challenge with Ukraine, and I'm not a geopolitical scientist or anything, but given the conflict, and I don't know on the other side of this, but I remain optimistic. And I thank everyone who feels this is inspiring. You inspire us to do the work we do Um, we can't do this without you. And I also want to just end on every, all this capital that's being mobilized by the public and private sector at the national level is translating to the local level and it's community led. It, it, the community has to weigh in and design what they see these investments going towards. So when you apply for these grants, there are planning phases built in to allow the cities to have that capacity to work and reach out to those communities, educate them, get them engaged, understand where are they want these projects? How do they look like? And I love the, the pictures that Bruno shared. I mean, that freeway that was all green. <laughs> I mean, that's very inspiring to me as well. So I'll, I thank you all for your time today and I'll pass it um, to Bruno. Un mot rapide sur l'Ukraine, Bruno, avant de laisser Ron conclure cette session très riche. Il mmh, n'y a plus de traduction. Attends. Sur, sur l'Ukraine, Bruno. Oui, sur l'Ukraine Oui, non, je... un, mot, un mot très rapide sur la reconstruction durable de l'Ukraine. Est-ce que l'Ukraine mmh. peut reconduire sur, reconstruire sur la base de villes euh, plus durable En une minute. Oui, en une minute. Ce que, ce que nous allons... La proposition que nous avons faite, c'est de travailler déjà sur le sujet de la planification, donc d'aider les Ukrainiens à essayer de redéfinir leur, leur territoire, de planifier leur territoire, ce qui est vraiment la première chose à faire quand on reconstruit un territoire pour éviter de refaire un peu tout, n'importe quoi. Donc planifier, se donner une vision du territoire et ensuite utiliser des outils de label et de certification pour essayer de reconstruire avec ces outils ambition et de tout de suite répondre aux enjeux de, de, du changement climatique. Ce qu'il ne faudrait surtout pas faire, c'est se dire on reconstruit dans l'urgence et après on gérera le problème de, du changement climatique. Il faut tout faire dès à présent. All right, and we are at time. I just want to thank our 
uh, esteemed panelists, um, Bruno and Kimberly, for joining us for this conversation and really contributing to our uh, expansion of our knowledge about these policies and how they've spurred investments and how we can use those investments through partnerships in our own communities. Um, uh, thank you to my fabulous co-host, Marion, for uh, her facilitation and um, guiding us along in this conversation. Uh, and again, we'd like to thank the U.S. Embassy in France, as well as our partners, uh, France Ville Durable. Uh, Durable. I'm going to get that right at some point. Um, really appreciate you all supporting this. And coming up next on November the 16th will be our next uh, uh, Cities on the Frontline speaker series. And the topic of that conversation on the 16th of November is on nature-based solutions. So keep an eye out for more information about um, what time that will be and, and the guests that we'll have for that conversation. And again, thank you all for the work that you do. Uh, continue to let us know the ways that we can provide knowledge that is helpful to you and your endeavors, or if there are speakers that you have heard that you would like us to elevate and use our platform so that other people can hear about them, or if there's something really interesting or fascinating happening in your own community that you would like more of a spotlight and that other people could learn from, let us know. We'd love to hear those ideas, and we want to make sure that this conversation is reflective and helpful as you continue this work, this critical work in your own communities. With that, hope everyone has a good rest of the week and weekend, and we'll see you soon. Thanks so much.